தொடர்ந்து அந்த நேரத்துல நாம் வேத பகுதியை நாம் வாசிக்கலாம் சங்கீதம் அறுபத்தி எட்டாவது சங்கீதத்தை நாம் வாசிக்கலாம் ஆஹ் சங்கீதம் அறுபத்தி எட்டு ஒன்றில் இருந்து எல்லாரும் நீங்க தயவு செய்து வேதத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்க சங்கீதம் அறுபத்தி எட்டு தேவன் எழுந்தருள்வார் அவருடைய சத்துருக்கள் சிதறுண்டு அவரை பகைக்கிறவர்கள் அவருக்கு முன்பாக ஓடி போவார்கள் புகை பறக்கடிக்கப்படுவது போல அவர்களை பறக்கடிப்பேன் மெழுகு அக்கினிக்கு முன் உருகுவது போல துன்மார்க்கர் தேவனுக்கு முன் அழிவார்கள் நீதிமான்களோ தேவனுக்கு முன்பாக மகிழ்ந்து களி கூர்ந்து ஆனந்த சந்தோஷம் அடைவார்கள் தேவனை பாடி அவருடைய நாமத்தை கீர்த்தனம் பண்ணுங்கள் வனாந்திரங்களில் ஏறி வருகிறவருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் அவருடைய நாமம் எகோவா அவருக்கு முன்பாக களி கூறுங்கள் தம்முடைய பரிசுத்த வாசஸ்தலத்தில் இருக்கிற தேவன் சிக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு தகப்பனும் விதவைகளுக்கு நியாயம் விசாரிக்கிறமாயிருக்கிறார் தேவன் தனிமையானவர்களுக்கு வீடு வாசல் ஏற்படுத்தி கட்டுண்டர்களை விடுதலையாக்குகிறார் துரோகிகளோ வறண்ட பூமியில் தங்குவார்கள் தேவனே நீர் உம்முடைய ஜனங்களுக்கு முன்னே சென்று அவ்வாந்திர வெளியிலே நடந்து வருகையில் பூமி அதிர்ந்தது தேவனாகிய உமக்கு முன்பாக வானமும் பொழிந்தது இஸ்ரவேலின் தேவனாயிருக்கிற தேவனுக்கு முன்பாகவே இந்த சீனாய் மலையும் அசைந்தது தேவனே சம்பூர்ண மலையை பெய்ய பண்ணினீர் இழைத்து போன உமது சுதந்திரத்தை திறப்படுத்தினீர் உம்முடைய மந்தை அதிலே தங்கியிருந்தது தேவனே உம்முடைய தயையினாலே ஏழைகளை பராமரிக்கிறீர் ஆண்டவர் வசனம் தந்தார் அதை பிரசித்தப்படுத்துவீர்களின் கூட்டம் மிகுதி சேனைகளின் ராஜாக்கள் தத்தளித்து ஓடினார்கள் வீட்டில் இருந்த ஸ்திரியானவள் கொள்ளை பொருளை பங்கிட்டாள் நீங்கள் அடுப்பினடியில் கிடந்தவர்களாய் இருந்தாலும் வெள்ளியால் அலங்கரிக்கப்பட்ட புறாசிறகள் போலவும் பசுமோன் நிறமாகிய அதன் இறகுகளின் சாயலாகவும் இருப்பீர்கள் சர்வ வல்லவர் அதில் ராஜாக்களை சிதறெடுத்த போது அது சல்மோன் மலையின் உறைந்த மலை போல் வெண்மையாயிற்று தேவ பர்வதம் பாசான் பர்வதம் போல் இருக்கிறது பாசான் பர்வதம் உயர்ந்த சிக சிகரங்கள் உள்ளது உயர்ந்த சிகரம் உள்ள பர்வதங்களே ஏன் துளிகிறீர்கள் இந்த பருவத்தில் வாசமாய் இருக்க தேவன் விரும்பினார் ஆம் கர்த்தர் இதிலே என்றென்றைக்கும் வாசமாய் இருப்பார் தேவனுடைய ரதங்கள் பதினாறாயிரமும் ஆயிரம் ஆயிரமும் இருக்கிறது ஆண்டவர் பரிசுத்த ஸ்தலமான சீனாயில் இருந்த வண்ணமாய் அவைகளுக்குள் இருக்கிறார் தேவரில் உன்னதத்திற்கு ஏறி சிறைப்பட்டவர்களை சிறாக்கி கொண்டு போனேன் தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷருக்குள் வாசம் பண்ணும் பொருட்டு துரோகிகளாகிய மனுஷர்களுக்காகவும் வரங்களை பெற்றுக் கொண்டேன் என்னாலும் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாதாக நம்மேல் வாரம் சுமத்தினாலும் நம்மை ரட்சிக்கிற தேவன் அவரே நம்முடைய தேவன் ரட்சிப்பை அருளும் தேவனாய் இருக்கிறார் ஆண்டவராய கற்றால் மரணத்திற்கு நீங்கும் வழிகள் உண்டு மெய்யாகவே தேவன் தம்முடைய சத்துருக்களின் சிரசையும் தன் அக்கிரமங்களில் துணிந்து நடக்கிற நடக்கிறவனுடைய மயிலுள்ள உச்சந்தலையும் உடைப்பார் உன் கால்கள் சத்துருக்களின் இரத்தத்தில் பதியும்படியாகவும் உன் நாய்களின் நாவு அதை நக்கும்படியாகவும் என்னுடைய ஜனத்தை பாசானிலிருந்து திரும்ப அழைத்து வருவேன் அதை சமுத்திர ஆலங்களிலிருந்தும் திரும்ப அழைத்து வருவேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் தேவனே உங்களுடைய நடைகளை கண்டார்கள் என் தேவனும் என் ராஜாவும் பரிசு ஸ்தலத்திலே நடந்து வருகிற நடைகளையே கண்டார்கள் முன்னாக பாடுகிறவர்களும் பின்னாக வீணைகளை வாசிக்கிறவர்களும் சுற்றிலும் தம்புரு வாசிக்கிற கண்ணிகளிலும் நடந்தார்கள் இஸ்ரேவேலின் ஊற்றிலிருந்து தோன்றினவர்களே சபைகளின் நடுவே ஆண்டவராகிய தேவனை ஸ்தோத்தரியுங்கள் அங்கே அவர்களை ஆடுகிற சின்ன பெண்ணியமேனும் யூதாவின் பிரபுக்களும் அவர்கள் கூட்டமும் செபுலோனின் பிரபுக்களும் நக்தலின் பிரபுக்களும் உண்டு உன் தேவன் உனக்கு பலத்தை கற்றையிட்டார் தேவனே நீர் எங்கள் நிமித்தம் உண்டு பண்ணினதை திடப்படுத்தும் எருசிலேமில் உள்ள உங்களுடைய ஆலயத்தின் நிமித்தம் ராஜாக்கள் உமக்கு காணிக்கைகளை கொண்டு வருவார்கள் நாணலில் உள்ள மிருக கூட்டத்தையும் ஜனங்களாகிய கண்டுகளோடும் கூட ரிசர்வ கூட்டத்தையும் அதட்டும் ஒவ்வொருவனும் வெள்ளிப்பணங்களை கொண்டு வந்து பணிந்து கொள்வான் யுத்தங்களில் பிரியப்படுகிற ஜனங்களை சிதறடிப்பார் பிரபுக்கள் எகிப்திலிருந்து வருவார்கள் எத்தியோப்பியா தேவனை நோக்கி கையெடுத்து கையெடுக்க தீவிரிக்கும் பூமியின் ராஜ்யங்களை தேவனை பாடி ஆண்டவரை கீர்த்தனம் பண்ணுங்கள் ஆதி முதலாய் இருக்கிற வானாதி வானங்களின் மேல் எழுந்தரி எழுந்தருளிருக்கிறவரை பாடுங்கள் இதோ தமது சத்தத்தை பலத்த சத்தமாய் உணக பண்ணுகிறார் தேவனுடைய வல்லமையை பிரசித்தப்படுத்துங்கள் அவருடைய மகிமை இஸ்ரேவேலின் மேலும் அவருடைய வல்லமை மேக மண்டலங்களும் உள்ளது தேவனை உமது பரிசு ஸ்தலங்களிலிருந்து பயங்கரமாய் விளங்குகிறீர் 
இஸ்ரேவேலின் தேவன் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு பலனையும் சத்துவத்தையும் அருளுகிறவர் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாதாக ஆமேன் 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 ஒன்பதாவது வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாம் தேவனே சம்பூர்ண மலையை பெய்ய பண்ணினீர் இழைத்து போன உமது சுதந்திரத்தை திடப்படுத்தினீர் ஆமேன் துவேத பகுதியிலே கத்த தாவீது ராஜா மூலமாய் அவர் பர்சுத்த ஆவியினால் அவரை நிறை நிறைய பண்ணி அவர் இந்த சங்கீதத்தை அவர் பாடுகிறதை இந்த வேத பகுதியிலே நாம் வாசிக்கிறோம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கும் போது அங்கு சங்கீதக்காரன் சொல்றாங்க ஆண்டவரே என்று ஆண்டவரே அவர்களை நான் திரும்பி அழைத்து வருவேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிற வாசிக்கலாம் இருபத்தி மூன்று என்னுடைய ஜனத்தை பாசானில் இருந்து திரும்ப அழைத்து வருவேன் அதை சமுத்திர ஆடங்களிலிருந்தும் திரும்ப அழைத்து வருவேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் ஆண்டவர் சொன்னார் தாவீது இந்த சங்கீதத்தை அவர் பாடும்போது அவர் ஒருவேளை அவர் டியூனுக்காகவோ எதாவது பாடவில்லை பர்சுத்த ஆவியானவர் தாவீது ராஜாவை நிரப்பி அவர் கத்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு அவரை உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கத்தர் செய்த மகத்துவத்தை அவர் பாடுகிற ஒரு பாடலாம் இருக்கிறதை இந்த சங்கீதத்திலே நான் வாசிக்கிறோம் இந்த சங்கீதத்துல பரிபூரண ஆசீர்வாதத்தை குறித்து நாம் இந்த வேத பகுதியிலே நாம் வாசிக்கிறோம் கத்தர் அப்படி தாவீது ராஜா தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் தங்களுடைய தேசத்திலே அவர் தேசத்திலே அவர் ராஜாவா இருந்து அவர் தேச மக்களை நடத்தி கொண்டு வரும் பொழுது பர்சுத்த ஆவியானவர் அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தன்னுடைய தேசத்தினுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் செய்த நன்மைகளை கத்தர் செய்த கிருவைகளை கத்தர் எப்படி தங்களுடைய தேசத்திற்காக தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக அவர் யுத்தம் செய்து அவர்களை நடத்தி வருகிறார் என்பதை பர்சுத்த ஆவியானவர் தாவீத ராஜாவை நிரப்பி அவர் இங்கு பாடுகிற பாட்டாக இருக்கிறது அப்படி அவர் பாடிக்கொண்டே வரும் பொழுது அவர் ஒன்பதாவது வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் தேவனே சம்பூரணமான மழையை பெய்ய பண்ணினீர் அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் இழைத்து போன நமது சுதந்திரத்தை துடப்படுத்தினீர் அண்டவரே எங்களுடைய தேசத்துல மழை இல்லாமல் நாங்கள் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டோம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில எங்களுடைய தேசத்துல வறுமை வந்தது எங்களுடைய தேசத்துல அநேக ஆசீர்வாதங்கள் நாங்கள் இழந்து போனோம் அநேக ஆசீர்வாதங்களை நாங்கள் இழந்து போனோம் ஆனால் நீர் மனதுருகி கத்தாவே சம்புரணமான மழையை பெய்ய பண்ணினீர் நீர் ஆசீர்வாதமான மழையை பரிபூரணமான மழையை நீர் பெய்ய பண்ணினீர் ஒருவேளை நாம் வேதத்துல வாசிக்கிறோம் மழை என்பது அது பர்சுத்த ஆவியானுடைய பிரசனத்திற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது மழை என்பது அது உலக ஆசீர்வாதத்திற்கு அது அடையாளமாக இருக்கிறதை நாம் வேதத்துல நாம் வாசிக்கிறோம் அப்ப கத்த சொல்றாங்க அங்கு தாவித ராஜா சொல்றாங்க அண்டவரை நீங்க எங்கள் மீது மனதுருகி எங்களை சம்பூரணமான மழையை எங்கள் தேசத்திலே நீர் பெய்ய பண்ணினீர் நான் வேதத்துல வாசித்து பார்க்கும் பொழுது உபாகமம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரத்துல நான் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது பனிரெண்டு பதிமூன்று அந்த வசனத்துல நான் வாசிக்கிறோம் அங்கே தேசத்துல நாம் கத்தருக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கும் போது அங்கு தேசத்துல நல்ல மழையை கத்தர் கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி கத்த அங்கு வாக்கு கொடுக்கிறதை நான் வேதத்திலே நான் வாசிக்கிறோம் வாசிக்கலாம் விபாகமாம் இருபத்தி எட்டு பன்னெண்டு பதிமூன்று ஏற்ற காலத்தில் உன் தேசத்திலே மழை பெய்யவும் நீ கையிட்டு செய்யும் வேலைகளை எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கவும் கர்த்தர் உனக்கு தமது நல்ல பொக்கிசாலையாகிய வானத்தை திறப்பார் நீ அனைவரும் ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய் நீயோ கடன் வாங்காதிருப்பாய் இன்று நான் உங்களுக்கு விதிக்கிற வார் வார்த்தைகள் யாவையும் விட்டு விலகி வேலை தேவர்களை சேவிக்கும்படி நீ வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயாமல் போட்டிருக்கிறது உன் தேவநாய கத்தருடைய சத்தத்திற்கு நீ கீழ்ப்படிய வேண்டும் நீ கீழ்ப்படிந்து அவருடைய வார்த்தைக்கு நீ கீழ்ப்படிந்து அவருடைய வார்த்தையை நீ கை கொண்டு நீ நடக்கும் போது கத்தர் உனக்கு அவர் தன்னுடைய பொக்கிஷ சாலையாகிய வானத்தை அவர் திறந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் என்று சொல்லி கத்தர் இங்கு சொல்லுகிறதை நாம் வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் அப்ப 
ஒரு மனிதன் தேவனுடைய வாழ்க்கை வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து அவர் சொல்லுகிற வார்த்தையின்படி நடக்கும் போது அவன் பரிபூரண ஆசீர்வாதத்தை அவன் பெற்றுக் கொள்ளுகிறான் என்று சொல்லி இந்த வேத பகுதியிலே நாம் வாசிக்கிறோம் அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் நாம் வேதத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது ரெண்டு சாமுவேல் இருபத்தி ஒன்று ஒன்றாவது வசனத்துல வாசிக்கும் போது அங்கு கத் தாவிதி நாட்களிலே பஞ்சம் வந்தது அந்த பஞ்சத்திற்கு காரணம் என்ன என்று சொல்லி கத்த சொல்லுகிறாங்க அது சவுலினாலே சவுலினுடைய குடும்பத்தினாலே வந்த பஞ்சம் அந்த இரத்த பிரியனால் வந்த பஞ்சம் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் அப்ப தாவிதுக்கு முன்பதாக அரசாட்சி செய்த சவுல் நாம் வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் அவன் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாதபடி அவன் இருந்தான் ஒன்று நாளாமாம் பத்தாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அவன் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அவன் கீழ்ப்படியவில்லை அவன் கத்தருக்கு துரோகம் பண்ணினான் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கத்தர் செய்ய சொன்ன காரியத்தை அவன் செய்யாதபடி கத்தர் செய்ய சொல்லாததை அவன் செய்ததை நாம் வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் அவன் தேவனை அவன் புறக்கணித்தவனாக இருக்கிறான் அவன் அவன் அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் அவன் தேவனை தேடாதபடி அவன் அஞ்சக்காரர்களை தேடினான் என்று சொல்லி அந்த வேத பகுதியிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவன் தேவனை தேடவில்லை தேவனுடைய அபிஷேகம் பெற்ற கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் அவன் செயல்பட்டான் தாவிதை கத்தர் அபிஷேகம் பண்ணினான் அவனை ராஜாவாய் கத்தர் அபிஷேகம் பண்ணினார் அதற்கு விரோதமாய் அவன் செயலாற்றினான் அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் தேவனுடைய திட்டத்தை அவன் ஏற்றுக்கொள்ள மனதில்லாதபடி தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தான் நினைத்த காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் தனக்காகவே அவன் அந்த ராஜ்யத்தை அவன் கட்டினதை நாம் வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் அப்படி அவனுடைய அதனால் அவனுடைய நாட்களிலே இந்த வேத பகுதியிலே நாம் வாசிக்கிறோம் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே கத்தருடைய பரிபூரண ஆசீர்வாதத்தை அன்றைக்கு இஸ்ரேல் மக்கள் இழந்து போனார்கள் அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் அன்றைக்கு சவுல் சவுலின் நாட்களிலே கத்தர் சவுலை அழைத்ததனுடைய நோக்கம் அவன் பெலிஸ்தர்களை அழித்து தன்னுடைய பிள்ளைகளை இஸ்ரேல் தேசத்தை சமாதானமுள்ள ஒரு தேசமாய் மாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக கத்தர் அங்கு சவுலை அபிஷேகம் பண்ணுகிறதை நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் ஆனால் அங்கு சவுல் அவன் பெலிஸ்தருடத்திலே தோற்று போனதை நாம் வேதத்திலே நாம் பல இடங்களிலே வாசிக்கிறோம் அவன் கத்தரால் அவன் நடத்தப்படாதபடியினால் கத்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாதபடியினாலே அன்றைக்கு அவனுடைய இஸ்ரேல் மக்கள் இழைத்து போனார்கள் இழைத்து போனார்கள் அங்கு பெலிஸ்தர்கள் பெலிஸ்தர்கள் அங்கு இஸ்ரவேலருடைய ஆசீர்வாதத்தை அவர்கள் சுதந்திரிக்கிறதை நாம் வேதத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் அதனால இஸ்ரேலுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய இழைப்பு இழைத்து போன மெலிந்து போன ஒரு நிலையை நாம் வேதத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே கத்தர் இங்கு தாவிதே அவர் எழுப்பி அவர் ராஜாவாய் அவர் அபிஷேகம் பண்ணி தாவிது அந்த தேசத்தை ஆட்சி செய்யும் போது அங்கு தாவிது சொல்றாங்க ஆண்டவரே நீர் இப்பொழுது எங்கள் தேசத்திலே சம்பூரணமான மழையை நீர் பெய்ய பண்ணினீர் அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் நாங்கள் இழைத்து போயிருந்த உடைய சுதந்திரமாக எங்களை நீர் என்ன பண்ணினீர் எங்களை இப்பொழுது நீர் திடப்படுத்தினீர் எங்களுடைய எதிரிகளுக்கு விரோதமாய் எங்களை நீர் திடப்படுத்தினீர் என்று சொல்லி அங்கு சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறதை இந்த வேத பகுதியிலே நாம் ஆசிக்கிறோம் ஒருவேளை இந்த மாலை இந்த நேரத்துல இந்த மாதத்தின் முதல் நாளிலே ஒருவேளை நீங்க நினைக்கலாம் கத்தரினுடைய வாழ்க்கையில அநேக ஆசீர்வாதங்களை நான் இழந்து விட்டேன் தேவனுடைய சம்பூரணமான ஆசீர்வாதத்தை தேவன் கொடுக்கிற அந்த சம்பூரணமான பரிபூரண அந்த மழையை பசு தாவியானுடைய நிறைவை பசுத்த தேவன் கொடுக்கிற பரிபூரண ஆசீர்வாதம் இன்னைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில பரிபூரணமாய் வரவில்லை என்று சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம் அல்லது எங்களுடைய வாழ்க்கையில எங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில நாங்கள் இழைத்து போனோம் எவ்வளோ பிரச்சனை பிரச்சனையின் மேல் பிரச்சனை போராட்டத்தின் மேல் போராட்டம் பிசாசு எங்களுக்கு விரோதமாய் யுத்தம் செய்வது போல இருக்கிறது என்று சொல்லி நீங்கள் நினைத்து அதனால நாங்கள் இழைத்து போனோம் எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில உலக வாழ்க்கையில குடும்ப வாழ்க்கையில இழைத்து போனோம் என்று சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம் இன்றைக்கு கத்தர் இந்த வேத வார்த்தையின்படி இந்த வாக்கு தத்தத்தை 
அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பரிபூரணமாய் நிறைவேற்றப் போகிறார் ஆமே ஆமே இந்த மார்ச் மாதத்துல இந்த மாதத்திலிருந்து வருகிற நாட்களிலே கத்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலே அவர் சம்பூரணமான மழையை பெய்ய அவர் பெய்ய பண்ணி இழைத்து போன உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே தொய்ந்து போய் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே பயத்தோடு கூட நடுக்கத்தோடு கூட எதிர்காலத்தை குறித்த கலக்கத்தோடு கூட எதிர்காலத்துல பிள்ளைகளை குறித்த கலக்கம் பலவீனங்களை குறித்த கலக்கம் போராட்டங்களை குறித்த கலக்கம் இப்படிப்பட்ட கலக்கத்தோடு கூட இருக்கிற நம்ம ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலே கத்த சொல்லுகிறார் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இழைத்து போன உங்களை அவருடைய சுதந்திரமாகிய நம்மை அவர் என்ன பண்ணுகிறார் அவர் திடப்படுத்தி நம்மை ஆசிர்வதிக்க போகிறார் ஆமை இருக்கிற இடத்துல கைகளை உயர்த்தி நாம் கத்தரை ஸ்தோதரம் பண்ணுவோம் ஆலலூயா இந்த வாக்கு தத்துவத்தின் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதத்தை கத்தர் இந்த இந்த மாதத்தின் முதல் நாளில நம் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலே அவர் தர விரும்புகிறார் என்ன தடைகள் இருக்கலாம் என்ன தடைகள் இருக்கலாம் நாம் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிப்பதற்கு பிசாசு பல தடைகளை அவன் கொண்டு வரலாம் எதிராளிகளை நமக்கு விரோதமாய் அவன் எழுப்பலாம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே உலக வாழ்க்கையிலே அவன் நமக்கு எதிராளிகளை அவன் எழுப்பலாம் ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அவர் நம்மை துடப்படுத்துவேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் அல லோயா அல லோயா அப்ப இந்த வேத பகுதியிலே கத்தர் இந்த ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிப்பதற்கு தாவிதனுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட்ட அநேக காரியங்களை இந்த சங்கீதத்திலே தாவிது அவர் பர்சு தாவினால் சொன்னாலும் மூன்று காரியங்களை குறித்து நாம் தியானித்து அதனால தேவன் தாவிதுக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதங்கள் பூரண ஆசீர்வாதத்தை குறித்து நாம் தியானித்து அந்த ஆசீர்வாதங்களை நாம் பெற்றுக் கொள்ள தாவிதை போல நாமும் கத்தரால் மாற்றப்படும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த பரிபூரண ஆசீர்வாதத்தை கத்தர் நமக்கு தர விரும்புகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில மட்டுமல்ல நம்முடைய குடும்பத்துல நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய உறவினர்களுடைய வாழ்க்கையில ஏனென்றால் தாவிதனுடைய வாழ்க்கையில மட்டும் இந்த ஆசீர்வாதத்தை கத்தர் கொடுக்கவில்லை அவனுடைய தேசத்தில் இருந்த எல்லாருக்கும் அந்த ஆசீர்வாதத்தை அவர் கொடுத்ததை நாம் வேதத்துல நாம் வாசிக்கிறோம் தாவிதனுடைய வாழ்க்கையில கத்த சவுலனுடைய வாழ்க்கையில இருந்த அந்த வறட்சியான நிலை அந்த ஆவிக்குரிய போராட்டங்கள் எதிரிகளாலே வந்த போராட்டங்கள் இவற்றிலிருந்தெல்லாம் விடுதலை செய்து தன்னுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பதற்கு தேவன் தாவித தாவிதனுடைய வாழ்க்கையிலே கண்ட முதல் காரியம் நாம் வேதத்துல வாசிக்கலாம் ஒன்று நாளாகமும் பதி மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் ஒன்று நாளாகமும் பதிமூன்று மூன்று நமது தேவனுடைய பெட்டியை திரும்பி நம்மிடத்துக்கு கொண்டு வருவோமாக சவுளின் நாட்களில் அதை தேட தேடாதே போனோம் என்றான் இந்த வயத பகுதியிலே தாவித ராஜா அவர் சொல்லுகிறாங்க நாம் தேவனுடைய பெட்டியை நாம் தேட வேண்டும் தேவனுடைய பெட்டி சவுளின் நாட்களிலே நாம் அதை தேடாமல் போனோம் சாமுவலுடைய நாட்களிலே அதை தேடாமல் போனோம் ஆனால் இப்பொழுது நாம் தேவனுடைய பெட்டியை நாம் தேட வேண்டும் தேவனுடைய பெட்டியை நாம் இருக்கிற இந்த எருசுலேமுக்கு தாவீதின் பட்டணத்துல அந்த தேவனுடைய பெட்டியை வர வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் முதல்ல தன்னுடைய வாழ்க்கையில அவன் வாங்கித்ததை இந்த வேத பகுதியிலே நாம் வாசிக்கிறோம் அதனால்தான் கத்தர் அவனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை அவன் கொண்டு வந்தான் தாவீதை என் இருதயத்திற்கு ஏற்றவனாய் இரு கண்டேன் என்று சொல்லி தாவிதை குறித்து கர்த்தர் சாட்சி சொல்வதற்கு ஒரு பெரிய ஒரு காரணம் அவன் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை தேவனுடைய பெட்டியை அவன் தேடுகிறவனாய் இருந்தான் என்று சொல்லி இந்த வேத பகுதியிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் அவன் தான் தேடினது மட்டுமல்ல தன்னோடு கூட இருந்த எல்லா மக்களும் இணைந்து தேடுவதற்கு அவன் அங்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறதை இந்த வேத பகுதியிலே நாம் வாசிக்கலாம் மீண்டும் அதே வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஒன்று நாளாமம் பதிமூன்று மூன்று நமது தேவனுடைய பெட்டியை திரும்ப நம்ம இடத்துக்கு கொண்டு வருவோமாக சவுளின் நாட்களில் அதை தேடாதே போனோம் என்றான் அங்கே சொல்லுறாங்க நமது தேவனுடைய பெட்டியை நாம் தே நாம் இதுவரைக்கும் நாம் நாம் தேடல ஆனால் இப்பொழுது நாம் என்ன பண்ண வேண்டும் 
நாம் எல்லாரும் இணைந்து நாம் அதை தேடி நாம் இணைந்து தேவனுடைய பெட்டியை நம்மிடத்திலே கொண்டு வர வேண்டும் அவன் தேடுவது மட்டும் அல்ல அவன் தனக்கு கீழ் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களையும் அவன் என்ன பண்ணுகிறான் அவன் கத்தருடைய பெட்டியை அவன் தேட அவன் உற்சாகப்படுத்துகிறதை இந்த வேத பகுதியிலே நான் வாசிக்கணும் அப்ப இந்த இந்த மாதத்துல ஒருவேளை நாம் தேவனை தேடுகிறோம் தேவனை தேடுகிறோம் நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதமான காரியம் முதல்ல நாம் தேட வேண்டும் நாம் தேவனை தேடணும் அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய ஸ்பவுஸ தேவனை தேட சொல்ல வேண்டும் தாவிதை போல அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் நம்முடைய உறவினர்கள் நம்முடைய உறவினர்கள் இரத்த சம்பந்தங்கள் நாம் இருக்கிற நம்முடைய நண்பர்கள் நமக்கு தெரிந்தவர்கள் நம்முடைய விசிவிக்குல இருக்கிறவர்களை என்ன பண்ண வேண்டும் உற்சாகப்படுத்தி தேவனை தேட சொல்ல வேண்டும் தேவனை தேவனை ஒருவேளை இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கத்தருடைய பெட்டி என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய பெட்டி அப்படி என்றால் தேவனுடைய பெட்டியை நாம் கடந்த நாட்கள்ல நாம் பார்த்தோம் தேவனுடைய பெட்டி எதற்கு அடையாளம் அது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அடையாளம் தேவனுடைய பெட்டி ஒருவேளை இன்னைக்கு நாம் பெட்டியை தேடிட்டு இருக்க வேண்டியதல்ல இன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் தேட வேண்டும் அங்கு தேவனுடைய பெட்டியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் அது ஏசு கிறிஸ்துவின் பிரசன்னத்தையும் ஏசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை பாடுகளையும் ஏசு கிறிஸ்து பட்ட பாடுகள் அவருடைய ரத்தம் அவருடைய 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 சரீரம் இதையே சொல்லுகிறதை நாம் வேதத்தில் பல இடங்களிலே நாம் வாசிக்கிறோம் அப்ப இன்றைக்கு நாம் யாரை தேட வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்துவை தேட வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்துவை நாம் தேடுவது மட்டுமல்ல நம்முடைய நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய உறவினர்கள் எல்லாரையுமே ஏசு கிறிஸ்துவை தேட வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்துவை ஒருவேளை தாவி இது அங்கு சொல்றாங்க தேவன் என்று சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு ஏனென்றால் அவர் எகோவா தேவன் நாம் இந்த சங்கீதத்திலே அதை தான் வாசிக்கிறோம் எகோவா தேவனுக்கு வழி ஆயத்தப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் அப்ப இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் இன்னைக்கு ஏசு கிறிஸ்துவை தேட தேட நாம் சொல்லுகிறோம் இன்னைக்கு அதே இடத்துல நம்ம ஜோ பண்றோம் நீங்க கத்தட்ட வாங்க இந்த ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் கத்தரிடத்துல இந்த காரியம் வாங்க உங்களுக்கு தள்ளவழி போகும் சொல்ற தப்பு இல்லை ஆனால் நாம் சொல்ல வேண்டிய மெசேஜ் என்ன அவருடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய பரிபூரண ஆசீர்வாதத்தை ஒரு மனிதன் ஒரு குடும்பத்தின் மக்கள் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் அவர்களை தேவனை தேடுவதற்கு உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் நாம் தேவனை தேட வேண்டும் நாம் ஏ சுக்கிறிஸ்துவை தேட வேண்டும் எப்படி நாம் தேவனை தேட வேண்டும் நம்முடைய ஜபத்தில் நாம் அவரை தேட வேண்டும் நம்முடைய வேத வாசிப்பில் நாம் அவரை தேட வேண்டும் காலையிலே நாம் எழும்பி தேவ சமூகத்துல வாங்கியோட கூட நாம் தேவ சமூகத்துல நாம் உட்கார்ந்து தேவ சமூகத்துல கத்துடைய வார்த்தையை வாசித்து தியானித்து அவருடைய சமூகத்துல நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை அங்கன்றுள்ள அப்பத்தை தேவ சமூகத்திலிருந்து தேடி நாம் பெற்றுக்கொள்ள பசுத்த தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக உதவி செய்வாராக அப்ப தேவனை நாம் காலையில அதி காலமே நாம் தேட வேண்டும் தேவனை தேட வேண்டும் என்று சொல்லி இங்கு இந்த வேத பகுதியிலே நாம் வாசிக்கிறோம் அப்ப தாவன் அங்கு நாம் வேதத்துல வாசித்து பார்க்கும் பொழுது நாம் ஒன்று சாமுவேல் ஒன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கு தேவனுடைய பெட்டி சீலோவிலே இருந்தது சீலோவிலே இருந்தது அங்கே சாமு அங்கே அங்க ஏலி அவனுடைய பிள்ளைகள் பினேகாஸ் ஆஹ் ஓக்னி பினேகாஸ் இவர்கள் அங்கு ஊழியம் செய்த நாட்களிலே அங்க சீலோவிலே கத்துடைய பெட்டி இருந்தது அதன் பிறகு அவர்களுடைய பாவத்தினால ஏலியின் பிள்ளைகளுடைய பாவத்தினால அங்க பெலிஸ்தர்கள் அவர்கள் இஸ்ரவேலர்களை மேற்கொண்டு தேவனுடைய பெட்டியை அவர்கள் பிடித்து போனதை நாம் தொடர்ந்து அஹ் ஒன்று சாமியல் நான்காவது அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் அப்படி பலிஸ்தர்கள் பிடித்துட்டு அந்த பெட்டியை பிடித்து போய் அஸ்தோத் என்கிற ஊர்லே அவர்கள் வைத்து விட்டார்கள் அதனால நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் அங்கே தாகோ அங்கே தாகோனுடைய ஆலயத்துக்குள்ள போய் வைக்கிறாங்க அங்க தாகோன் விழுந்து கத்துடைய பெட்டிக்கு முன்பதாக உடைந்து போனது அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் அந்த அந்த பட்டணத்து மக்களுக்கு தேவனால் விழுந்தான கொடிய 
பயங்கரம் உண்டானது அதனால அவர்கள் பெட்டியை என்ன பண்ணுகிறாங்க அங்கிருந்து அவர்கள் அனுப்பி விடுகிறதை நாம் இதத்திலே வாசிக்கிறோம் அதன் பிறகு தேவனுடைய பெட்டி எங்க இருக்கிறது அமீனதாவின் வீட்டிலே அது இருக்கிறதை நாம் வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் அப்ப அந்த அபிநதாவின் வீட்டில இருந்த நாட்களிலே அதன் பிறகு தேவனுடைய பெட்டி இஸ்ரவேலுக்குள்ளே வந்தது அந்த அபிநதாவின் வீட்டில அந்த பெட்டி இருந்ததன் பிறகு மக்கள் யாரும் என்ன பண்ணல தேவனை தேவனுடைய அந்த ஆ அங்க தேவ இதற்கு முன்பதாக சீலோவிலே அவர்கள் கத்தரை தொழுது கொள்ள போவார்கள் ஆனால் இந்த அபிநதாவின் வீட்டில இருந்ததினாலே அதன் பிறகு அவர்கள் தேவனுடைய பெட்டி அவர்கள் தேடவில்லை அதன் பிறகு சாமுவலின் நாட்களிலே அவர்கள் தீர்க்க தரிசிகளை தேடினார்கள் ஆனால் கத்தருடைய பெட்டியை அவர்கள் தேடாமல் போய்விட்டார்கள் அப்ப இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வெளிப்பாடு தாவீதுக்கு கத்தர் கொடுத்தார் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே பரிபூரண நிறைவை கொடுத்து கத்தர் தாவீதை நிலைப்படுத்துவதற்கு காரணம் அவன் தேவனுடைய பெட்டியை தேவனை அவன் கிறிஸ்து இயேசுவை அவன் தேடினவனா இருக்கிறான் நாம் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும் ஆண்டு வரே நாம் முதலாவது தேவனையும் அவருடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் நாம் தேட வேண்டும் என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதை நாம் வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் அப்ப இன்னைக்கு நம்முடைய முதல் டைம்ல காலையிலே எழும்பின உடனே காலையிலே எழும்பின உடனே ஒருவேளை நாம் என்ன குழம்பு வைக்கலாம் அல்ல நான் என்ன காரியம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாம் நினைக்காதபடி நாம் காலையிலே இருந்து எழும்பும் போதே உள்ளத்திலே கத்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி நாம் கத்தரை நினைத்து ஆண்டவரே நீ பட்ட பாடுகள் நீங்க சிந்தி நம்முடைய ரத்தம் இதை நாம் நினைத்து நாம் கத்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ண கத்தரை தேட கத்தர் இந்த முதலாவது நாளில இந்த மார்ச் மாதம் முதலாவது நாளில நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறதை இந்த வேத பகுதியிலே நாம் வாசிக்கிறோம் தாவிது தேவனுடைய பெட்டியை தேடினது மட்டுமல்ல அந்த தேவனுடைய பெட்டியை தன்னுடைய தன்னுடைய பட்டணத்திற்கு அவன் கொண்டு வருகிறதை நாம் வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் வேதத்துல அவன் சாமுவல் அந்த பெட்டியை அவன் தேவனுடைய தன்னுடைய தன்னுடைய தாவீதின் பட்டணத்திற்கு அவன் கொண்டு வருகிறதை நாம் வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் இவ்வளவு ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் கத்தரை தேடி கத்தரை நம்முடைய உள்ள நம்முடைய வீட்டுல நம்முடைய தேவனுடைய பிரசனத்தினால் நம்முடைய வீட்டை நிரப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த வேத பகுதி நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறது அடுத்து தாவீதனுடைய வாழ்க்கையில அங்கு கத்த நாம் சங்கீதம் அறுபத்தி எட்டு பதினாறு வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அந்த வேத பகுதி தான் இந்த காரியத்தை நமக்கு சொல்கிற வாசிக்கலாம் சங்கீதம் அறுபத்தி எட்டு பதினாறு உயர்ந்த சிகரம் உள்ள பருவதங்களே ஏன் துளுகிறீர்கள் இந்த பருவதத்தில் வாசமாயிருக்க தேவன் விரும்பினார் ஆம் கர்த்தர் இதில என்றென்றைக்கும் வாசமாயிருப்பார் இருபத்தி ஒன்பது எருசலேமில் உள்ள உங்களுடைய ஆலயத்தின் நிமித்தம் ராஜாக்கள் உமக்கு காணிக்கைகளை கொண்டு வருவார்கள் ஆமேன் ஆமேன் அப்ப அவன் தேவனுடைய பெட்டியை தேடி தன்னுடைய பட்டணத்திலே அவன் வைத்து தேவனை மக்கள் ஆராதிப்பதற்கு தேவனை மக்கள் தொழுது கொள்வதற்கு அவன் மக்களை நடத்தினதினாலே கத்த அங்கு தாவீதி நாட்கள்ல அவனை ஆசீர்வதித்ததை அவனுடைய வாழ்க்கையில சம்பூரணமான மழையை பெய்ய பண்ணினதை இந்த வேத பகுதியிலே நான் வாசிக்கிறோம் அலலூயா அலலூயா அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய சம்பூரணமான மழை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பெய்து நம்முடைய இழைத்து போன நம்முடைய சுதந்திரத்தை கத்த திடப்படுத்த வேண்டும் என்றால் இன்றைக்கு நாம் கத்தரை தேடி நம்மோடு கூட இருக்கிறவர்களையும் கத்தரை தேடுவதற்கு கத்தரை தேடுவதற்கு வழிகளை நாம் திறந்து வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த வேத பகுதி நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறது அடுத்து இரண்டாவது அவனுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட்ட மேலான காரியம் நாம் வாசிக்கலாம் சங்கீதம் அறுபத்தி எட்டு இருபத்தி நான்கு தேவனே உம்முடைய நடைகளை கண்டார்கள் என் தேவனும் என் ராஜாவும் பரிசு ஸ்தலத்திலே நடந்து வருகிற நடைகளையே கண்டார்கள் 
இந்த வேத பகுதியிலே அங்க தாவித ராஜா பர்சு தாவியினால் நிரப்பப்பட்டு அவங்க சொல்றாங்க ஆண்டவரே நீர் தேவனே உடைய நடைகளை மக்கள் கண்டார்கள் உடைய நடைகளை மக்கள் கண்டார்கள் என் தேவனும் என் ராஜாவும் பர்சுத்த ஸ்தலத்திலே நடந்து வருகிற நடைகளையே கண்டார்கள் இங்கு தாவித ராஜா சொல்றாங்க ஆண்டவரே நீர் தேவனும் ராஜாவும் நீர் தேவ நீர் என் ராஜா நீர் என் ராஜா நீர் என் என்னுடைய கர்த்தாதிக்கத்தர் என் தேவன் நீர் நான் ஸ்தோத்தரிக்க கூடியவர் அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நீ நடத்துகிறவர் நீர் அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் நான் உம்முடைய அடிமை நீர் என் ராஜா நீர் என் ராஜா என்று சொல்லி அவர் தேவனை தேடினது மட்டுமல்ல தன்னை தேவனுடைய ஆட்சிக்குள்ளே அவர் கொண்டு வருகிறதை இந்த வேத பகுதி சொல்கிறது ஏனென்றால் அவர் தான் அந்த தேசத்தின் ராஜா தாவிது ராஜா தான் ராஜா ஆனால் அவர் சொல்லுகிறார் அன்றவரே நாங்க ராஜா இல்ல நான் ராஜா இல்ல நீர் தான் ராஜா தேவனும் என் தேவனும் என் ராஜாவும் என்று சொல்லி அவர் தேவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறதை இந்த வேத பகுதியிலே நாம் வாசிக்கலாம் வாசிக்கலாம் இருபத்தி இருபத்தி ஏழாவது வசனம் அங்கே அவர்களை ஆளுகிற சின்ன பெண்ணியமேனும் யூதாவின் பிரபுக்களும் அவர்கள் கூட்டமும் செபுலோனின் பிரபுக்களும் நப்தலின் பிரபுக்களும் உண்டு ஆண்டவரே நீர் ராஜா நீர் எங்கள் தேவன் நீர் எங்கள் ராஜா நாங்கள் எல்லாரும் யார் நாங்கள் பிரபுக்கள் நாங்கள் பிரபுக்கள் என்று சொல்லி அவன் தேவனுக்கு முன்பதாக தன்னை பரிபூரணமாய் கத்தருடைய அரசாட்சிக்குள்ளே கத்தர் தன்னுடைய தேசத்தை நடத்த வேண்டும் கத்தர் ராஜாவாயிருந்து தேவனாயிருந்து தங்களுடைய தேசத்தை நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் பரிபூரணமாய் தன்னுடைய தேசத்தை தேவனுடைய சமூகத்திலே அர்ப்பணிக்கிறதை இன்றைக்கு இந்த வேத பகுதி நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிற அதனால தான் நீங்க வேதத்துல வாசித்து பாத்தீங்கன்னா தாவித ராஜா ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட ஒரு போராக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு காரியத்தை செய்கிறதற்கு முன்பதாக தாவித ராஜா செய்யக்கூடிய ஒரு காரியம் தேவனுடைய சித்தத்தை அவர் விசாரிக்க அவர் செல்லுகிறதை நாம் வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் ஒவ்வொரு நேரத்திலே அவர் கேட்பார் அன்றுவரே நான் இப்பொழுது போகட்டுமா நான் வெளிஸ்தர முறியடிக்க நான் போகட்டுமா நான் போக வேண்டாமா என்று சொல்லி தேவனை அவர் ராஜாவா ஏற்று ஒவ்வொரு காரியத்தையும் தேவனுடைய ஆலோசனையின்படியே அவர் செய்ததை நாம் வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் சில இடங்களிலே அவர் தேவனுடைய ஆலோசனை இல்லாமல் போக போய் அவர் பிரச்சனைக்குள்ள போராட்டங்களை மாட்டி கொண்டதையும் நாம் வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் ஒரு காரியம் அங்க இசுரவிலைகளை தொகையிடுவதிலே அவர் தேவனுடைய சித்தத்தை அவர் கேட்காதபடி அவர் செய்ததினால அங்கே அந்த தேசத்திலே தேவனுடைய வாதை வந்ததை நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் அடுத்து அவர் தேவனுடைய வாழ் பச்சை பாலனுடைய வாழ்க்கையில அந்த போருக்கு போக வேண்டிய காரியத்தை தேவனிடத்துல கேட்டு போருக்கு போயிருக்க வேண்டிய அவர் அவர் அந்த காரியத்தை செய்யாததினால அதனுடைய இம்பாக்ட நாம் வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் அப்ப இன்றைக்கு தேவனை அவர் ராஜாவாய் தன்னுடைய தேவனாய் அவர் கேட்கிறார் அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில இன்றைக்கு நாம் நாம் தேவனுடைய சித்தம் இல்லாமல் ஒரு காரியம் செய்யக்கூடாது அதே டைம்ல நாம் தேவனுடைய சித்தம் இல்லாம நாம செய்யறது அதே டைம்ல நாம் தேக்கிட்டு ஈஸியா எடுத்துக்கொள்ளுகிறோம் தேக்கிட்டு ஈஸியா எடுத்துக்கொள்றதுனாலதான் இன்னைக்கு கத்துடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனைகளுக்குள்ளே நாம் மாட்டிக் கொள்ளுகிறோம் நாம் போராட்டங்களுக்குள்ளே மாட்டிக் கொள்ளுகிறோம் அப்ப தேவனை நாம் ராஜாவாய் நாம் நாம் வைத்திருந்தா அந்த ராஜாவினுடைய பெர்மிஷனோடு தான் ஒவ்வொரு காரியங்களையும் செய்ய வேண்டும் என்ன காரியம் செய்தாலும் சரி வேலையா இருக்கலாம் அல்லது நம்முடைய தேவை நம்முடைய ஒரு காரியங்கள் வாங்குவதாக இருக்கலாம் அல்லது ஏதாவது ஒரு காரியம் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில என்ன எஜுகேஷன் அவங்க படிக்கணும் எல்லா காரியங்களையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில எடுக்கிற தீர்மானங்கள் எல்லாவற்றையும் தேவனிடத்துல கேட்டு கேட்டு செய்யும் போதுதான் பரிபூரண ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று சொல்லி இந்த வேத பகுதியிலே நாம் வாசிக்கிறோம் 
அப்ப தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் தேவனுடைய சித்தம் இல்லாமல் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாய் நாம் காரியங்களை செய்தால் நாம் அதனால தேவனுடைய பரிபூரண ஆசீர்வாதத்தை இழந்து போக முடியும் அதனால தான் தாவித ராஜா சொல்றாங்க என் தேவனும் என் ராஜாவும் நடந்து வருகிறதை நாங்கள் மக்கள் கண்டார்கள் என்று சொல்லி வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கணும் இந்த முதல் இந்த மாதத்தின் முதல் நாளிலே வந்திருக்கிற நான் வாழ்க்கையில நான் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறேன் ஆண்டவரை என்ன ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் சரி உன்னுடைய தெளிவான சித்தத்தை உன்னுடைய திட்டத்தை நான் என் வாழ்க்கையில நான் நிறைவேற்றுவேன் என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேற்றுவேன் என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நிறைவேற்றுவேன் என்று சொல்லி நாம் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கும் போதுதான் இந்த வாக்கு தத்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில பரிபூரணமாய் நிறைவேறும் இல்லைன்னா வாக்கு தத்தத்தை சொல்லி ஜோ மண்ணுறதோட சரி அந்த வாக்கு தத்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையில வராது இருந்தால் சொல்லப்பட்ட வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாமே வேதத்துல எல்லா வாக்கு தத்தங்களும் எல்லாம் தேவன் அந்த இடத்துல அவர் சொல்லுகிற அந்த கட்டளைகளோடு கூட இணைந்துதான் வரும் அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில பரிபூரணமான ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்று தேவனுக்குள் கழி கூற வேண்டும் என்றால் இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் கத்தருடைய சித்தம் இல்லாதபடி ஒரு காரியத்தையும் செய்து விடக்கூடாது தேவனை நம்முடைய வாழ்க்கையில ராஜாவாய் அவரை தேவனாய் ஏற்று அவருடைய பிரசனத்துல இருப்பதற்கு நாம் வாஞ்சிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த வேத பகுதி நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறது மூன்றாவது ஒரு காரியம் அநேக காரியங்கள் இந்த சங்கீதத்தில் இருக்கிறது நேரத்தை கருதி நாம் இந்த மூன்றாவது ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கலாம் வாசிக்கலாம் சங்கீதம் அறுபத்தி எட்டு பதிமூன்று எல்லாரும் வேதத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் அடிப்பின் அடியில் கிடந்தவர்களாக இருந்தாலும் வெள்ளியால் அலங்கரிக்கப்பட்ட புறா சிறகுகள் போலவும் பசும் பொன் நிறமாகிய அதன் இறகுகளின் சாயலாகவும் இருப்பீர்கள் ஆமே இந்த வேத பகுதி சொல்லுகிறது நீங்கள் அடுப்பின் அடியிலே கிடந்தாலும் உங்களுடைய நிலையை பரவாயில்ல ஒருவேளை தாவி இது தன்னுடைய நிலையை குறித்து அவர் யோசிக்கிறார் நான் ஆட்டின் பின்பதாக நான் நடந்து வந்தேன் எங்கேயோ காடுகளுக்குள்ளே ஆடுகளை நான் மேய்த்து வனாந்தரங்களுக்குள்ளே நான் தங்கி இரவுலே காடுகளுக்குள்ளே நான் தங்கி வந்தேன் நான் அடுப்பின் அடியிலே நான் கிடந்தேன் ஆனால் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுப்பின் அடியிலே நீங்கள் இருந்தாலும் வெள்ளியால் அலங்கரிக்கப்பட்ட புறா சிறகுகள் போல கத்த மாற்றுகிறார் அலலூயா அலலூயா நாம் தேவனை தேட வேண்டும் தேவனுடைய கிறிஸ்துவை நாம் தேட வேண்டும் கிறிஸ்தேசுவின் பிரசனத்தை நாம் வாஞ்சிக்க வேண்டும் அவரோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பார்த்தோம் இரண்டாவது நாம் பார்த்தோம் தேவனை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ராஜாவாய் கத்தராய் கொண்டு அவருடைய பரிபூரண சுத்தத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் தியானித்தோம் மூன்றாவது நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படியாக மாற வேண்டும் வெள்ளியால் அலங்கரிக்கப்பட்ட புறா சிறகுகள் போல நம்முடைய வாழ்க்கை மாற வேண்டும் நாங்கள் அடுப்பின் அடியிலே கிடந்தோம் உண்மைதான் ஆனால் இப்பொழுது நம்முடைய இருந்தாலும் வெள்ளியால் அலங்கரிக்கப்பட்ட புறா சிறகுகள் போல கத்த நம்மை மாற்றினார் நம்மை மாற்றினார் அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் நாம் வாசிக்கிறோம் தொடர்ந்து அதுல வாசிக்கும் போது பசும் போன் நிறமாகிய அதன் இறகுகளின் சாயலாகவும் இருப்பீர்கள் ஒருவேளை புறா இந்த இடத்துல புறா எதற்கு அடையாளமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது பர்சுத்த ஆவியானவருக்கு அது அடையாளம் அதனால்தான் நாம் வேதத்துல வாசிக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து அங்கே அவர் ஞான ஸ்நானம் பெற்று கரையறின உடனே அது புறா அங்க அவரை மீது இறங்குகிறதை நாம் வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் அப்ப பர்சுத்த தெய்வ ஆவியானவரை இந்த புறா நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது அப்ப இந்த பர்சுத்த ஆவியானுடைய நிறைவை நாம் பெற்றுக் கொள்ளணும்னா முதலாவது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் பசு போன் நிறமாகி அதின் இறகுகளின் சாயலாய் நாம் மாற்றப்பட வேண்டும் ஒரு புறாவினுடைய இறகு இருக்கிறது அந்த இறகுல புறாவினுடைய சிறகு சிறகு இருக்கிறது அந்த சிறகுலே அநேக இனருக்கும் இறகுகள் இருக்கும் அந்த இறகுகள் அந்த இறகுகள் எல்லாம் இணைஞ்சு அந்த இறக்கையில இருக்கும் போதுதான் அந்த புறா என்ன பண்ண முடியும் பறக்க முடியும் அப்ப அந்த 
இறகுகள் அந்த இறகுகள் எப்படி இருக்க வேண்டுமா இறகுகள் பொன் நிறமான அந்த இறகுகளாய் மாற வேண்டும் இந்த இடத்துல பொன் வேதத்துல நீங்க வாஸ்து பாத்தீங்கன்னா வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல பொன் எதற்கு அடையாளம் அது பர்சுத்தத்திற்கு அடையாளம் பர்சுத்தத்திற்கு அடையாளம் அப்ப இன்றைக்கு நாம் கிறிஸ்துவை தேடினோம் கிறிஸ்துவை தேட வேண்டும் நாம் தேவனை ராஜாவாய் கொண்ட நாம் எப்ப அடுத்து எப்படியாய் மாற வேண்டும் பசும் போல் நிறமாகி அதனுடைய இறகுகளை போல மாற வேண்டும் நீங்களும் நானும் ஏசு கிறிஸ்துவின் சாயலாய் நாம் மாற வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் சாயலாய் நாம் மாற வேண்டும் அதுதான் அந்த வேத பகுதியிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வாசிக்கலாம் மீண்டும் அதே வசனத்தை வாசிக்கலாம் பதிமூன்றாவது வசனம் நீங்கள் அடுப்பின் அடியில் கிடந்தவர்களாக இருந்தாலும் வெள்ளியால் அலங்கரிக்கப்பட்ட புராசிரர்கள் போலவும் பசும்பொன் நிறமாகிய அதன் இறகுகளின் சாயலாகவும் இருப்பீர்கள் ஆமே அதனுடைய இறகுகளில் பசும்பொன் நிறமாகி அதன் அதன் இறகுகளின் சாயலாய் நாம் மாறிவிட வேண்டும் அப்ப கிறிஸ்துவின் சாயலாய் நாம் மாற வேண்டும் அதுதான் தேவனுடைய ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் இன்னைக்கு கத்தரை தேடுகிற நாம் கத்தரை ராஜாவாய் கொண்ட நாம் இன்னைக்கு நாம் கிறிஸ்துவின் சாயலாய் மாற வேண்டும் என்று சொல்லி பர்சு தாவியானவர் எதிர்பார்க்கிறதை இந்த வேத பகுதி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அன்னைக்கு நாம் கேட்க ஆண்டுவரே நான் உம்முடைய சாயலாய் நாம் மாறணும் நான் கிறிஸ்துவை என்னுடைய வாழ்க்கையில வெளிப்படுத்த வேண்டும் கிறிஸ்துவின் அன்பை நான் வெளிப்படுத்த வேண்டும் கிறிஸ்துவின் கீழ்ப்படுதலை நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும் கிறிஸ்து எஸ்சுவின் தாழ்மையை நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும் கிறிஸ்து எஸ்சுவின் பரிசுத்தத்தை நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும் கிறிஸ்து எஸ்வை போல நாம் நடக்க வேண்டும் இப்ப அதுதான் நாம் கிறிஸ்து இயேசுவை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கை வெளிப்படுத்தும் போது இந்த வேத பகுதி சொல்லுகிறது நீங்கள் என்ன பண்றீங்க வெள்ளியால் அலங்கரிக்கப்பட்ட புறாச்சிறகுகள் போல மாற்றப்படுகிறோம் புறாச்சிறகுகள் அப்ப கிறிஸ்துவின் சாயல் நமக்குள்ளே வர 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 பர்சுத்த ஆவியானுடைய நிறைவு நம்மை நிரப்பி 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 அதை நம்ம என்ன பண்ணுகிறது அந்த நிறைவு நம்மை கற்றுக்காக எழும்பி பிரகாசிக்க வைக்கிறது அலலூயா அலலூயா அப்ப நாம் கத்துருக்காங்க பர்சுத்த ஆவியானுடைய நிறைவோடு கூட நம்மை கத்த நிரப்ப விரும்புகிறார் நிரப்ப விரும்புகிறார் நாம் தேவனை தேடுவதற்கு காரணம் இன்னைக்கு அநேக டைம்ல நாம் தேவனை தேடுகிறோம் நாம் எதற்காக இன்னைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்கள் தேடுவது அநேக டைம்ல வீசா பிரச்சனை வேலை பிரச்சனை ஏதோ ஒரு காரியம் ஏதோ ஒரு அற்புதம் செய்யணும் அதற்காக தான் தேடுறோம் இன்னைக்கு ஊழியங்கள் எல்லாமே அப்படியா மக்களை சொல்லி சொல்லி இந்த காரியத்தை இன்னைக்கு அழிந்து போகிற காரியங்களுக்காகவே நாம் தேடிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் எவ்வளவோ அழியாத காரியங்கள் ஏசு கிறிஸ்து அதைத்தான் சொல்றாங்க நீங்க முதலாவது தேவனையும் அவருடைய ராஜ்யத்தை நீங்க தேட வேண்டும் அப்ப அவைகள் எல்லாம் கூட கொடுக்க இவைகள் எல்லாம் நாம் தேடுற வீசா வேலை குடும்பத்தின் ஆசிர்வாதம் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் ஆசிர்வாதம் பிரச்சனைகள் வரும் போராட்டங்கள் வரும் எல்லாருடைய வாழ்க்கையில ஏசு கிறிஸ்துவே சொல்லி இருக்கிறார் இந்த உலகத்திலே உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் ஜெயித்த தேவனை போல நாம் மாற வேண்டும் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வரும் பொழுது கத்தோடைய பிள்ளைகள் இன்னைக்கு நாம் சோர்ந்து பிரச்சனைகளுக்குள்ளே போய்விடக் கூடாது தேவன் நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவை போல கிறிஸ்துவை போல நாம் எக்காலத்திலும் கத்தரை தோத்தரிக்க கத்தரை ஆராதிக்க இன்றைக்கு கத்தர் நம்மை அழைக்கிறதை இந்த வேத பகுதி சொல்லுகிறது அப்ப கிறிஸ்துவின் சாயலாய் நாம் மாறி பர்சுத்த ஆவியானுடைய அந்த அந்த வெள்ளியால் அலங்கரிக்கப்பட்ட புறாசிறகுகள் போல நாம் மாற்றப்படும் போது நாம் கத்திற்காக எழும்பி நாம் மேலான காரியங்களை செய்ய முடியும் என்று சொல்லி இந்த வேத பகுதியிலே நாம் வாசிக்கிறோம் அப்ப நாம் தேவனுடைய சாயலாய் நாம் மாற்றப்படும் போது தேவன் நமக்குள்ளே அவர் வாசம் பண்ணுகிற தேவனாய் இருக்கிறார் தேவன் கொடுக்கிற பூரண ஆசிர்வாதம் இன்றைக்கு பதினாறாவது சாரி பதினெட்டாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் தேவரில் உன்னதத்திற்கு ஏறி 
சிறைப்பட்டவர்களை சிராக்கி கொண்டு போனேர் தேவனாய கர்த்தர் மனுஷருக்குள் வாசம் பண்ணும் பொருட்டு துரோகிகளாய மனுஷர்களுக்காகவும் வரங்களை பெற்றுக் கொண்டீர் நாம் தேவனை தேடி நாம் தேவனை ராஜாவா ஏற்று அவருடைய சுத்தத்தை நாம் செய்ய நம்மை பரிபூரணமாய் ஒப்பு கொடுத்து நாம் அவருடைய சாயலாய் நாம் மாற்ற நம்மை ஒப்பு கொடுத்து நாம் நாம் நம்மை ஒப்பு கொடுக்கும் போது இந்த வேத பகுதி சொல்கிற கர்த்தர் நமக்குள்ளே அவர் வாசம் பண்ணுகிறார் அலலூயா அலலூயா தாவி சொல்றாங்க கர்த்தர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ண எவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு வெளிப்பாட்டை கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு பல வருஷத்திற்கு முன்பதாக கத்தர் இங்கு கிட்டத்தட்ட எழுநூறு வருஷத்திற்கு முன்பதாக கத்தர் தாவீது ராஜாவுக்கு வெளிப்படுத்துகிறதை இந்த வேத பகுதியிலே நாம் வாசிக்கிறோம் கத்தர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுவ வேண்டும் அதற்கு நாம் அவரை தேடி அவருக்கு நம்மளை பரிபூரணமாய் ஒப்பு கொடுத்து நாம் கிறிஸ்துவின் சாயலை போல மாற நம்மை அர்ப்பணிக்கும் போது பரலோக தெய்வன் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார் அடுத்து கத்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செய்கிற அடுத்த ஆசிர்வாதம் நாம் பார்த்திக்கலாம் அறுபத்தெட்டாவது சங்கீதம் ஒன்று ரெண்டு தேவன் எழுந்தருள்வார் அவருடைய சத்துருக்கள் சிதறுண்டு அவரை பகைக்கிறவர்கள் அவருக்கு முன்பாக ஓடி போவார்கள் புகை பறக்கடிக்கிறது போல அவர்களை பறக்கடிப்பீர் மெருகு அக்கினிக்கு முன் உருவது போல துன்மார்கர் தேவனுக்கு முன் அழிவார்கள் பதினான்காவது வசனம் சர்வ வல்லவர் அதில் ராஜாக்களை சிதறடித்த போது அது சல்மோன் மலையின் உறைந்த மலை போல் வெண்மையாயிற்று இருபத்தி ஒன்று மெய்யாகவே தேவன் தம்முடைய சத்துருக்களின் சிரசையும் தன் அக்கிரமங்களில் துணிந்து நடக்கிறவனுடைய மயில உச்சந்தலையும் உரைப்பார் முப்பத்தி ஒன்று பிரபுக்கள் எகிப்திலிருந்து வருவார்கள் எத்தியோப்பியா தேவனை நோக்கி கையெடுக்க தீவிரிக்கும் கத்த சொல்றாங்க நாம் இந்த அனுபவங்களை தேவனை தேடி பரிபூரணமாய் நம்மை அர்ப்பணித்து நம்முடைய வாழ்க்கை கிறிஸ்துவை போல பர்சு தாவியானவரால் நிரப்பப்பட்டு நாம் கத்தருக்காக நாம் எழும்பும் போது கத்தர் என்ன செய்கிறார் அவர் நம்மோடு கூட இணைந்து அவர் என்ன பண்ணுகிறார் அவர் யுத்தம் செய்கிறார் என்று சொல்லி இந்த வேத பகுதி சொல்கிறது தேவன் எழுந்தருள்கிறார் ஏனென்றால் அவர் என்னுடைய ராஜா எனக்கு விரோதமாய் ஒருவன் யுத்தம் பண்ண வரும்போது என் ராஜாவினுடைய பொறுப்பு என்னது அவர் எனக்காக யுத்தம் செய்ய வேண்டும் அதுதான் ராஜாவினுடைய பொறுப்பு தேவனினுடைய வாழ்க்கையில நான் அவருடைய பரிபூரண சுத்தத்தை நான் செய்ய என்னை ஒப்பு கொடுத்திருந்தால் தேவன் எனக்குள்ள இருக்கும் போது அவர் எனக்காக அவர் யுத்தம் செய்து சத்துருக்களை அவர் சிதறடிக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்க கேட்டோம் அந்த வேத பகுதி சொல்கிறது அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் கத்தர் என்ன பண்ணுகிறார் நம்முடைய சத்ருவின் சிறப்பை என்ன பண்ணுகிறார் அவர் அவனுடைய தலையை உடைப்பார் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இருபத்தி இரண்டாவது வசனத்துல அவர் சத்துருக்களின் உன் கால்கள் சத்துருக்களின் இரத்தத்தில் பதியும் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு நாம் நிருபங்களில் வாசிக்கிறோம் கத்தர் பிசாசை நம்முடைய காலின் கீழே என்ன பண்ணுவார் நசுக்கி போடுவார் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம் இல்லையா அப்ப தே வேத பகுதி இங்கே 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 தாவித ராஜா சொல்றாங்க என் சத்துருக்களை என் காலின் கீழே நீ நசுக்கி போடுவார் அப்ப இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் நாம் கிறிஸ்துவை போல மாறும்போது கத்தர் நமக்காக அவர் யுத்தம் செய்து கத்தர் நம்முடைய சத்துருக்களை நம்முடைய சத்துருவுக்கு அவர் சத்துருவாய் மாறி விடுகிறார் அவர் சத்துருவாய் மாறி அவருடைய உச்சந்தலையை உடைத்து வேத பகுதியில மிக ஸ்ட்ராங்கான வேண்டை கத்தோடைய ஆவியானவர் பயன்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அவருடைய மயிருள்ள உச்சந்தலையை கத்தர் என்ன பண்ணுவார் உடைத்து அவர்களை நம்முடைய காலின் கீழே அவர் போடுவார் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்ப கத்தர் நமக்காக அவர் யுத்தம் செய்வார் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிக்கணும் தம்முடைய பரிசுத்த வாசத்தலத்தில் இருக்கிற தேவன் திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு தகப்பனும் விதைவுகளுக்கு நியாயம் விசாரிக்கிறமாய் இருக்கிறார் அவர் நம்மை விசாரிக்கிறவராக இருக்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில விசாரிக்கிறார் ஒருவேளை இன்னைக்கு பிரச்சனைகளோடு கூட இருக்கும்போது ஏதாவது காரியத்தோடு கூட இருக்கும்போது நமக்கு மனுஷர்கள் விசாரிக்கலையே இவங்க ஏண்ட கேட்கலையே இவங்க ஏண்ட பேசலையேன்னு சொல்லி நாம் அப்படிதான் நினைக்கிறோமே ஒழிய 
நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருக்கணும் ஆண்டவர் என்னோடு கூட விசாரிக்க வேண்டும் ஆண்டவர் விசாரிக்கணும் நான் நான் தேவ பிரசனத்துல இருக்க வேண்டும் தேவன் என்னை விசாரிக்கணும் நான் அவரை சோத்தரிக்க வேண்டும் அப்ப தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே விசாரிக்கிறவராக இருக்கிறார் அதான் பேதுரு சொல்றாங்க அவர் நம்மை விசாரிக்கிறவரானபடியால் என்று சொல்லி சொல்லப்படும் அவர் நம்மை விசாரிக்கிறார் நம்முடைய விசாரிக்கிறார் அப்ப இன்றைக்கு அந்த மேலான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறார் அவர் நம்மை விசாரித்து என்ன செய்கிறார் அவர் நம்முடைய தேவனாய் மாறி விடுகிறார் என்று சொல்லி இந்த வேத பகுதியிலே நாம் வாசிக்கிறோம் அவர் நம்மை விசாரித்து ஒரு தகப்பனை போல நம்மை நடத்துகிற ஒரு மனவாளனை போல அவர் இருக்கிறதை இந்த வேத பகுதி சொல்கிறது அடுத்து நம்ம கத்த நமக்கு வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதம் ஆறாவது வசனம் தேவன் தனிமையானவர்களுக்கு வீடு பாசல் ஏற்படுத்தி கட்டுண்ட கட்டுண்டவர்களை விடுதலையாக்குகிறார் துரோகிகளோ வறண்ட பூமியில் தங்குவார்கள் ஆமே இந்த வேத பகுதி சொல்கிறது அவர் நம்மை கட்டுகிற தேவனாய் இருக்கிறார் அவர் நம்மை நிலைப்படுத்துகிற தேவன் இஸ்ரோவேல் தேசம் அது வரைக்கும் பிரிஸ்தர்கள் கடங்களிலே அங்கலாய்த்து கொண்டிருந்தது அங்கலாய்த்து கொண்டிருந்தது ஆனால் தேவனை தேடி தேவனுடைய ஆளுகைக்கு தன்னுடைய தேசத்தை ஒப்பு கொடுத்து கத்துறை போல மாறுவதற்கு தன்னை அர்ப்பணித்த ஒரு தேவ மனுஷன் ஆட்சி செய்யும் போது இந்த வேத பகுதி சொல்கிறது அங்கே தாவிதனுடைய ராஜ்யத்தை கத்தர் கட்டினதை நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் அதான் தனிமையானவர்களுக்கு அவர் வீடு வாசல்களை ஏற்படுத்துகிறார் அவர் நிலைப்படுத்துகிற தேவனாய் இருக்கிறார் ஒருவேளை இந்த தேசத்துல வீசா காரியங்களா இருக்கலாம் எந்த காரியத்திற்காக நான் நிலைப்படணும் இந்த தேசத்துல நிறைக்கலாம் கத்துடைய ஆலோசனை நீங்கள் தேவனை தேடி உங்களுடைய வாழ்க்கையை பரிபூரணமாய் கத்தருடைய ஆளுகைக்குள்ளே ஒப்பு கொடுத்து நீங்கள் கிறிஸ்துவை போல மாற பசு தாவியானுடைய நிறைவை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளும் போது கத்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கை நிலைப்படுத்துகிறார் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை நிலைப்படுத்துகிற தேவனாய் இருக்கிறார் அடுத்து கத்தர் செய்கிற ஆசீர்வாதங்கள் பதினோராவது வசனம் பனிரெண்டாவது வசனம் ஆண்டவர் வசனம் தந்தார் அதை பிரசித்தப்படுத்துகிறவர்களின் கூட்டம் மிகுதி சேனைகளின் ராஜாக்கள் தத்தளித்து ஓடினார்கள் வீட்டில் இருந்த ஸ்திரியானவர்கள் கொள்ளை பொருளை பங்கிட்டாள் இந்த வேத பகுதி சொல்கிறது ஆண்டவர் வசனம் தருகிறவராக இருக்கிறார் கத்த நம்மோடு பேசுகிறவராக இருக்கிறார் கத்த நமக்கு வார்த்தைகளை அவர் தந்து அவரை பிரஸ்தப பிரஸ்தாபப்படுத்த நம்மை வைக்கிறார் அவரை அறிவிக்கிறவர்களாய் மாற்றுகிறார் இன்றைக்கு அநேகர் கிறிஸ்துவ கிறிஸ்துவுக்கு ஊழியம் செய்கிறோம் என்று சொல்லி சொல்றாங்க இன்றைக்கு இந்த அனுபவம் இல்லாதபடி செய்கிறதுனாலதான் இன்றைக்கு இன்றைக்கு தேசங்கள்ல நாம் பார்க்கிறோம் வெஸ்டர்ன் நேஷன்ஸ்ல இன்றைக்கு கிறிஸ்டியானிட்டி டீஜெனரேஷன் ஆகிறத பார்க்கிறோம் இந்தியால இன்றைக்கு தேவனுடைய நாமம் தூஷிக்கப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் இதற்கெல்லாம் காரணம் இன்றைக்கு என்ன அவர்கள் தேவனால் தேவனை பிரஸ்தாபப்படுத்துகிறோம் என்று சொல்றாங்களே ஒழிய ஆனால் தேவன் நியமித்த அந்த மூன்று காரியங்களை செய்யாதபடி அவர்கள் தங்களுடைய ராஜ்யங்களை தாங்கள் செய்ய நினைத்ததை அவர்கள் வெளிப்படுத்த விரும்புகிறதுனால இன்றைக்கு பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் ஆனால் கத்தர் சொல்றாங்க கத்தர் சொல்றாங்க நாம் நம்மை பரிபூரணமாய் ஒப்பு கொடுத்து ஒப்பு கொடுக்கும் போது அவர் நம்மை தம்மை குறித்து பிரஸ்தாபப்படுத்துகிறவர்களாய் மாற்றுவார் எவ்வளோ ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் இந்த உலகத்துல மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் என்னன்னா முதல்ல ரட்சிப்பு இரண்டாவது பரிசு தாவியானவருடைய அபிஷேகத்தை பெற்று அவருடைய நிறைவை பெற்றுக் கொள்கிறது மூன்றாவது அவரை குறித்து அறிவிக்கிற காரியம் தேவ தூதர்கள் கூட வேதம் சொல்கிறது உற்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்க அவர்களால கூட கிறிஸ்துவை அறிவிக்க முடியவில்லை என்று சொல்லி அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கத்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அப்ப அந்த கொடுத்ததை தேவனிடத்திலிருந்து நாம் பெற்றுக் கொள்ளணும்னா நாம் அவரை போல மாற வேண்டும் கர்த்தர் அடுத்து செய்கிற ஆசீர்வாதம் அதோடு கூட மட்டுமல்லாமல் கர்த்தர் என்ன சொல்கிறார் பதிமூன்றாவது வசனத்தை சாரி பனிரெண்டாவது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது சேனைகளின் ராஜாக்கள் தத்தளித்து ஓடினார்கள் வீட்டில் இருந்த ஸ்திரீ வீட்டில் இருந்த ஸ்திரீ அவள் போருக்கே போகல ஆனா அவள் என்ன பண்ணினால் 
எதிரியை அழித்து அவள் என்ன பண்ணினால் அவனுடைய ஆசிர்வாதங்களை பெற்று கொண்டதை இந்த வேத பகுதி சொல்லப்பட்டிருக்கிற நீ நினைக்கலாம் நான் தியாலஜி படிக்கல நல்ல வேலை நீங்க தியாலஜி படிக்கல ஏனென்றால் இந்த வேத பகுதி சொல்லு வீட்டில் இருக்கிறவர்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க நமக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியலையே எனக்கு நான் எனக்கு பேச வராத யாரு தான் பேச கர்த்தர் நம்ம வாய்ப்பா கர்த்தர் நம்ம வாய்ப்பா இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவின் சாயலாய் அவரை தேடி அவருக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுத்து நாம் அவருடைய சாயலாய் மாறும் பொழுது அவர் சரியான வார்த்தைகளை நமக்கு கொடுத்து அந்த வார்த்தைகள் புறப்பட்டு செல்லும் போது அவர் என்ன பண்ணுகிறார் விசாசின் கரத்திலிருந்து நம்முடைய எதிராளிகள் எதிராளிகள் அதான் அந்த வேத பகுதி சொல்லுகிறது சேனைகளின் ராஜாக்கள் என்ன பண்ணாங்களா தத்தளித்து ஓடினார்கள் யாரு எடுத்துக்கொண்டா வீட்டில் இருந்த ஸ்திரியானவள் இவா போருக்கு போகல இவா தியாலஜி படிக்கல ஆனால் கத்தருடைய ஆளுகைக்குள்ளே இருக்கிறதுனால இன்றைக்கு அவள் என்ன பண்ணினா அவள் ஆத்துமாக்களை சுதந்திரித்தாள் பிசாசு கொள்ளை பொருளாய் வைத்திருக்கிற ஆத்துமாக்களை இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் தேவ சமூகத்திலிருந்து தேவ சமூகத்திலிருந்து அவர் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை அவர் தெய்வ சமூகத்திலிருந்து அவள் பெற்று அந்த தேவனை போல மாறி அந்த ஆசீர்வாதங்களை அவள் பெற்று கொண்டதை இந்த வேத பகுதி சொல்கிறது அப்ப தேவன் நம்மை கொள்ளையை பங்கிட வைக்கிறவராக இருக்கிறார் ஆத்துமாக்களை சுதந்திரிக்க வைக்கிறவராக இருக்கிறார் நீங்களும் நானும் ஆத்துமாக்களை சுதந்திரிக்க வேண்டும் அடுத்து தேவன் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதம் இருபதாவது வசனம் நம்முடைய தேவன் ரட்சிப்பை அருளும் தேவனாய் இருக்கிறார் ஆண்டவராய கற்றால் ஆண்டவராய கற்ற ஆண்டவராய கற்றால் மரணத்திற்கு நீங்கும் வழிகள் உண்டு அவர் நம்மை பாதுகாத்து கொள்ளுகிறார் பரிபூரண பாதுகாப்பு நமக்கு விரோதமாய் பிசாசு நம்மை கீழே தள்ளணும்னு சொல்லி போராடும் போது கத்தர் நம்மை பாதுகாத்து கொள்ளுகிறவராக இருக்கிறார் அடுத்து தேவன் நம்மை பலப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார் அநேக ஆசீர்வாதங்கள் இந்த பரிபூரண ஆசீர்வாதம் சம்பூரணமான மழை என்று சொல்லி சொல்லப்படும் சம்பூரணமான ஆசீர்வாதம் நம்முடைய வாழ்க்கையில கத்த நம்முடைய வாழ்க்கையில இழைத்து போன நம்மை திடப்படுத்த விரும்புகிறார் மூன்று காரியங்களை பார்த்தோம் ஒன்று நாம் தேவனை கிறிஸ்துவை நாம் தேட வேண்டும் கிறிஸ்துவை நாம் தேட வேண்டும் அவரை நாம் வாஞ்சியோட நாம் தேடணும் அன்றுவரே அதிகாலமே நம்முடைய சமூகத்துல வருகிறேன் அவருடைய சமூகத்தில் அமர்ந்திருந்து அவருடைய மெல்லிய சத்தத்தை கேட்க நாம் ஆவலாய் நாம் காத்திருந்து அவரை தேட வேண்டும் அவரை நம்முடைய ராஜாவாய் தேவனால் அவருடைய பரிபூரண சித்தத்திற்கு நம்மை அர்ப்பணித்து நாம் அவருடைய சாயலால் தேவ சாயலால் கிறிஸ்துவை போல நம்மை மாற்றோப்பு கொடுத்து பர்சுத்த ஆவியானுடைய நிறைவை நாம் பெற்றுக் கொள்ளும் போது கத்தனுடைய வாழ்க்கையில பரிபூரண ஆசீர்வாதத்தை தர விரும்புகிறார் நம்ம எல்லாரும் இருக்கிற இடத்துல உங்களால முடிந்த முழங்கார் படையிட்டு வாக்கு தத்தத்தின் ஆசீர்வாதத்தை இந்த மாசத்துல எனக்கு தாங்க ஆண்டவரே எங்க பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில தாங்க ஆண்டவரே எங்களுடைய உறவினருடைய வாழ்க்கையில தாங்க ஆண்டவரே ஆண்டவரே சம்பூரணமான தேவனே சம்பூரணமான மழையை பெய்ய பண்ணி அன்றுவரை சம்பூரணமான மழையை பெய்ய பணி நீ இழைத்து போ நம்முடைய சுதந்திரத்தை சுடப்படுத்து நீ உள்ளத்தின் ஆழத்துல உள்ளத்தின் ஆழத்துல நான் கேட்போம் ஆண்டவரே அவங்கள தேடணும் அவங்கள தேடணும் நான் மட்டும் அல்ல அங்க குடும்பமா தேடணும் ஆண்டவரே குடும்பமா தேடணும் ஆண்டவரே எனக்கு திருமிச்சு எங்க வாய திறந்து ஒப்புக்கொடு வாயை திறந்து நாங்க குடும்பமா தேடும் நான் தேடுறது மட்டும் அல்ல அநேகரை தேடுவதற்கு கத்தாவே நான் உற்சாகப்படுத்தணும் அநேக கர்த்தரை தேடுவதற்கு நான் உற்சாகப்படுத்தணும் அநேக கிறிஸ்துவ தேடுவதற்கு தெய்வ குமாரனை தேடுவதற்கு தாவித போல ஆண்டவரே நான் உற்சாகப்படுத்துங்க ஆண்டவரே அலலூயா ஒப்பு கொடுத்து ஜோம் ஒப்பு கொடுத்து ஜோம் அன்றுவரே அந்த கிருமைகளை தாங்க ஜப வாழ்க்கையை மாற்றுங்க தேவ சமூகத்தில் அழுது ஜபிக்க போராடி ஜபிக்க நம்முடைய வார்த்தைகளை தியானிக்க சத்தாவே இப்படி மெல்லிய சத்தத்தை கேட்டு 
அந்த உரைமுடைய பரிபூரண சித்தத்தை செய்ய என்னை ஒப்புக்கொடுக்கிறேன் நீர்தான் என் வாழ்க்கையின் ராஜா நீர்தான் என் தேவன் நீர்தான் என் கர்த்த என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல் அண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஜோபிடும் அண்டவரே உங்களுடைய சித்தம் இல்லாமல் ஒரு காரியத்தை செய்திடக்கூடாது எனக்கு கிருப செய்யுங்க ஆண்டவரே எனக்கு கிருப செய்ய நீங்க தான் என் ராஜா நீங்க தான் என் தேவன் கத்தாவே என்னை கிறிஸ்துவ போல மாற்றுங்க ஆண்டவர் கிறிஸ்துவ போல மாற்றுங்க பொன்னிறமான ஆண்டவரை இறகுகளை போல மாற்றுங்க ஆண்டவர் ஆண்டவரே வெள்ளியால் அலங்கரிக்கப்பட்ட சிறகுகளை போல கிறிஸ்துவின் சாயில் பர்சுத்த ஆவியானுடைய நிறைவு புறாவை போல தங்கள் கத்தருக்காக எழுபடுமே கத்தாவே கிருபச்சை ஒப்பு கெடுக்கிறோம் ஒப்பு கெடுக்கிறோம் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா கத்தாவே இந்த மாலை நேரத்தில் ஆண்டவரே உடைய பிள்ளைகள் ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு ஜபத்தை கேளுங்க கேளுங்க கத்தான் கத்தாவே உமை தேடுவோம் என்று சொல்லி அர்ப்பணித்த தம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் காய் தோத்தரம் காலையில எழும்பி தேட ஜபத்திலும் கத்தாவே வேத தியானத்திலும் கத்தருடைய சத்தத்தை கேட்பதிலும் தங்களை பரிபூரணமாய் ஒப்பு கொடுத்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை பரிபூரணமாய் ஒப்பு கொடுத்து கிறிஸ்துவை போல மாற்றப்பட்டு பர்சு தாவியானுடைய நிறைவை பெற்று கத்தாவே உமக்காக எழும்பி பிரகாசிக்க நீங்க கிருபச்சை இந்த மாலை நேரத்துல கத்தாம் ஆண்டவரை என்னென்ன பிரச்சனைகளோடு கூட உங்களுடைய பிள்ளைகள் உங்களுடைய சமூகத்துல வந்திருக்கிறார்கள் எங்கள் தேவனே எழுந்தருள் உயிரா எங்கள் தேவனே அவருடைய வாழ்க்கையில எழுந்தருள் உயிரா சத்துருக்கள் சுதரடிக்கப்படுவார்களாம் சத்துருக்கள் சுதரடிக்கப்படுவார்களாம் பலவீனங்களா இருக்கலாம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில இருக்கிற போராட்டங்களாக இருக்கலாம் பொல்லாத பிசாசு கொண்டு வருகிற பயங்களாக இருக்கலாம் கலக்கங்களாக இருக்கலாம் கத்தாவே குடும்பத்துல கொண்டு வருகிற பிரச்சனைகள் போராட்டங்களாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் என் தேவனே என் ராஜாவே இந்த மாலை நேரத்துல இந்த ஜபத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில அவருடைய குடும்பத்துல நீங்க எழுந்தருளுங்க கத்தான் நீங்க எழுந்தருளுங்க கத்தான் சத்துரு ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் சுதரடிக்கப்படுவார்களா சத்துருக்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் சுதரடிக்கப்படுவார்களா ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளை ஆண்டோரை நல்ல சுகம் பலன் ஜீ தீர்க்க ஆயுசை கொடுங்க உடைய பாதுகாப்பு ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினா பரிபூரணமாய் வெளிப்படட்டுங்கத்தான் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையில பர்சுத்த தேவன் நீங்க அரசாட்சித்தை அரசாட்சித்தை ஒவ்வொரு இல்லத்திலும் நீங்க பிரசன்னராயிருங்க ஒவ்வொரு இல்லத்தையும் நீங்க மூடி கொள்ளுங்கக்கத்தான் மூடி கொள்ளுங்க கத்தா கத்தாவே எமக்கு சோதர் ஆசீர்வாத தடைகள் கேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் தடைகள் மறைவதாக தடைகள் மறைவதாக கத்தாவே இழைத்து போர் உடைய பிள்ளைகளை திடப்படுத்துவீராம் திடப்படுத்துவீராம் மன துருகுவீராம் நீர்தான் திடப்படுத்துகிறோம் நீர்தான் திடப்படுத்துகிறோம் இந்த மாதத்தின் முதல் நாள்ல கத்தர் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் திடப்படுத்துவீராம் தேவனுடைய பலனினால் நிரப்பி பர்சு தாவியானுடைய பலத்தினால் நிரப்பி ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகள் பிள்ளைகளை கத்தாவே நீர் திடப்படுத்துவீராம் திடப்படுத்துவீராம் கத்தாவே ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில குடும்ப வாழ்க்கையில ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் சம்பூரணமான மழையை பையப்படுங்க ஆண்டவர் சம்பூரணமான மழையை பையப்படுங்க கத்தாவி நீர் தான் கத்தாவி சம்பூரணமான மழையை பெய்ய பண்ணுகிறவ என் வாழ்க்கையில இந்த ஆசீர்வாதம் இல்லை என் ஆசிய வாழ்க்கையில இந்த காரியம் தடைப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி யார் யார் இந்த ஜபத்துல மை நோக்கி பார்க்கிறாங்க மன துருகவீரா உங்களுடைய சம்பூரணமான மழை இந்த நேரத்தில் நீர் பொழிய பண்ணுங்க கத்தாவி ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பொழிய பண்ணுங்க கத்தாவி அன்றுவரே ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் எதை கேட்பீர்களோ குமாரனில் பிதா மகிமைப்படும்படி அதை செய்வேன் என்று சொல்லி இருக்கிறீங்க இந்த மாலை நேரத்துல இந்த ஜபத்தில் இணைந்து இருக்கிறேன் ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகள் அவருடைய குடும்பங்கள் அன்று ஒவ்வொன்றிற்காக ஜபிக்கிறோம் கண்ணீரை கத்தர் மாற்றுங்க போராட்டங்களை மாற்றுங்க இருளின் கிரியைகள் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் அழிக்கப்படுவதாக தேவ சமாதானம் தேவ ஆசீர்வாதம் தேவ தயவு 
கிறிஸ்துவின் நாமத்தினார் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் வந்து தங்குவதா தங்குவதா சம்புரணமான மழையை பொய்ய பண்ணுங்க கத்தா இழைத்து போனுடைய சுதந்திரத்தை கத்த நீர் திடப்படுத்துவீராக திடப்படுத்துவீராக கத்தாவே எமக்கு சுதந்திரம் எமக்கு சுதந்திரம் கத்தா எங்களை உடைய சாயலாய் மாற்றுவதற்காக நீங்க கத்தாவே இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக இப்படிப்பட்ட ஒரு நாளிலே இறங்கி வந்தீங்க பஸ்கா பலியா இறங்கி வந்தீங்க எங்களுடைய பாவ சாபங்களை எல்லாம் நீங்க ஏற்றுக்கொண்டீங்க எங்களுடைய அக்கிரமங்களை எல்லாம் நீங்க ஏற்றுக்கொண்டீங்க ஆண்டு முறை எங்களுடைய நோய்களை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டீங்க எங்களுக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை நீங்க ஏற்றுக்கொண்டீங்க உங்களுடைய தழுமகளினால் குணமானீர்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறீங்க உங்களுடைய பாதத்தில் விழுந்து நன்றி சொல்லுது உங்களுடைய பாதத்தில் விழுந்து நன்றி சொல்லுது உங்களுடைய நாமத்தில் தான் ஆசிவாம் உங்களுடைய நாமத்தினால் தான் சம்பூரண ஆசிவாம் உங்களுடைய நாமத்தினால் தான் இழைத்து போன எங்களை திடப்படுத்துகிறீங்க தெய்வகுமாரனே எமக்கு ஸ்தோதரன் பர்சுத்த பிதாவே ஸ்தோதரன் பர்சுத்த தெய்வாவியானவரே ஸ்தோதரிக்கிறோம் ஸ்தோதரிக்கிறோம் பலவீன கட்டுகள் முறிந்து போகட்டுங்க தான் பலவீன கட்டுகள் முறிந்து போக ஆவிக்குரிய போராட்டங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் அழிவதாக அழிவதாக தேவாக்கி நீ ஒவ்வொரு குடும்பத்தை மூடி மறைத்து கொள்ளட்டுங்க தாவி மூடி மறைத்து கொள்ளட்டும் பொல்லாத பிசாஸ் வலு சர்பத்தின் ஆவி போராட்டங்களை கொண்டு வருகிற எல்லா போராட்டங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் அழிக்கப்படுவதாக அழிக்கப்படுவதாக நீங்க கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களை அண்டவரை 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 திருடணும் என்று சொல்லி போராடுகிற பிசாசின் கிரியை எறிவதாக எறிவதாக ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதி இயக்கத்தாக ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகள் பிள்ளைகளை கத்தாவை ஆசீர்வதித்து உயர்த்துங்க இந்த வாக்கு தத்துவத்தின் வல்லமை ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் பரிபூரணமாய் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆண்டவரை பூரணமாய் வெளிப்பட ஜபிக்கிறோம் கத்தர் பொறுப்படுத்து நடத்துங்க கத்தாவை கத்தர் பொறுப்படுத்து நடத்துங்க தியானித்த அத்தனை ஆசீர்வாதங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் மீதும் பரிபூரணமாய் வெளிப்பட ஜபிக்கிறோம் நம்முடைய ஆளுகைக்குள்ள ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அண்டவரே நம்முடைய நாம உயர்த்தப்படட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவை நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழுமையுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கத்த செய்த சகல பாரங்களை மறவாவே ஆமேன் 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 சங்கீதம் அறுபத்தி எட்டு ஒன்பது தேவனே சம்பூரணமா சம்பூரண மழையை பெய்ய பண்ணினீர் இழைத்து போ நமது சுதந்திரத்தை திடப்படுத்தினீர் ஆமேன் 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 கத்த இந்த மாதத்துல கத்தர் வருகிற நாட்கள்ல இந்த வாக்கு தத்துவத்தின் பரிபூரண ஆசீர்வாதத்தை உங்கள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில குடும்ப வாழ்க்கையில பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில உடைய வேலை ஸ்தலங்கள்ல உடைய உங்களுடைய சமுதாய வாழ்க்கையில கத்தர் பரிபூரணமாய் நிறைவேற்றுவாராக ஆமேன் 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 அந்த எல்லாருக்கும் நன்றி கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பா தேங்க்யூ சோ மச் காட் பிளஸ் யூ